8 de la mañana, 40 minutos. En los últimos días salió a la luz pública la historia de un comediante asiático-americano que fue encontrado muerto en Medellín el pasado mes de diciembre. La noticia es usted la busca, haga el ejercicio si quiere, en Google y pone el nombre del comediante que se escribe EH espacio X I O N G E Jong se va a dar cuenta que fue registrada en una infinidad de medios de comunicación internacionales en Colombia, poco o nada supimos al respecto. Nos hemos dado cuenta de la historia precisamente por los reportes internacionales de este ciudadano asiático-americano <coughs> estadounidense que se vino en busca del amor a Medellín y terminó asesinado por la mujer que lo contactó. Por lo contactó. Le terminaron pidiendo plata, lo terminaron extorsionando y finalmente lo mataron y lo tiraron por allá en un bosque. Terrible. Esto como consecuencia ha traído que las autoridades estadounidenses le pidan a, a sus ciudadanos que no se pongan a buscar pareja en Colombia. Ese cuentico de Tinder, ese cuentico de las aplicaciones de mujeres bellas en Colombia, para los extranjeros está significando la muerte. Y hay bandas criminales, especialmente en Medellín, y lo lamento mucho con el cariño y el, y el amor que le tengo a la ciudad, que se están convirtiendo en el eje de esos turistas. No hay nada de qué celebrar de ese turismo en Colombia. Pues está con nosotros a esta hora el hermano de E. Jong, en comunicación telefónica, del señor Tu Her Jong. El comediante se llama Tu T O U. G E R Young. Su hermano está en comunicación con nosotros. Mr. Young, thank you very much for having the time to talk to us. Good morning. Good morning. Thank you for giving me the opportunity to talk to you. Thank you, sir. Lo primero que queremos saber es qué le pasó a su hermano. ¿Qué les han dicho sobre las investigaciones? First thing that we want to know here in Colombia, we're just getting to know unbelievably about what happened to your brother here in this nation. But we would like to know what what do you guys know? What you've been informed? What are the investigations telling you about what happened, unfortunately, to your brother? Uh, I, the law enforcement there have been very cooperative. They've been very transparent, and they, as of today, they have apprehended four of the five perpetrators, and they believe that they're working very hard. You know to seek justice for my brother. Uh, they have, as you know, they have recovered, we have recovered the body, we repatriated his body back to the estate. We also have a funeral uh, for my brother, and that was concluded uh, a week and a half ago, on the 29th of January. Uh, from that standpoint, you know, we, from speaking on behalf of our family, uh, the family now can move on and can finally put two in peace and because of our traditions we wrap up these funerals and send him off so uh that's as far as we know uh, in terms of the perpetrators i believe those four perpetrators will have their court trial in 90 days nos dice que afortunadamente eh, las autoridades colombianas han sido transparentes y están colaborando en el caso, que han detenido a cuatro de los cinco eh, personas que estarían involucradas en el caso y que él está completamente seguro de que las autoridades están buscando por justicia, que lograron recuperar el cuerpo, lograron enviar el cuerpo a los Estados Unidos lograron eh, realizar las ceremonias respectivas frente a su cultura para poder estar en paz en términos religiosos, tanto la familia como los allegados, y que los cuatro eh, culpables pues están en este momento bajo el, el cuidado o la advertencia de las autoridades para que esto llegue a una investigación. Doña Darcy Quinn tiene pregunta. 
Sí, le quiero preguntar por realmente cuál era la intención de, del viaje de su hermano a Colombia. ¿Era uno de los, digamos, realmente estaba convencido de encontrar el amor o era también turismo sexual que no es extraño en nuestro país? Um, good morning, uh, with all respect. Uh, what were your brother's intentions coming to Colombia? Was he seeking for, for love or for sex? My brother has always been, he travels a lot and he travels the world. Uh, he loves to go to Southeast Asia and loves to go to Europe. He goes out to Cancun, Mexico, and now he met some friends and through Cancun, so they invited him down there. And he had friends down there that he traveled. This, this is the, he's been down there about five or six times before. Uh, he knew the culture. He just, he always brag about how beautiful the culture is, the lively music at night, the uh, wonderful food, and the friends, the new friends that he met. So he went down there and he plans to work in the daytime. Uh, he trades stocks. It's a good place to work, trade stocks in the daytime. Mainly when they're tra day, day traders, they trade in the morning and then they have the afternoon to truly just enjoy life and immerse in the culture. And I know that talking to him prior to going down there, he, and I always talk, and he always talk about it, the new, the, it's beautiful uh, culture, the, the, just how relaxed and the, the, the lively energetic the people of Colombia uh, are. So he truly immersed himself with that. He's even picking up trying to learn Spanish. So on this trip that he died, he went down there for, supposed to go down there up until the end of January to trace stocks in the daytime and just really immerse himself and to appreciate the culture down there. Dice que su hermano viajaba alrededor del mundo, que le gustaba ir a Europa, a México, a Cancún y que precisamente en Cancún fue donde conoció a algunas personas que lo introdujeron hacia Colombia. Eh, nos dice que viajó cinco o seis veces a Colombia, eh, que conocía la cultura, que se enorgullecía de conocer la cultura, la comida y la música, que trabajaba durante el día <coughs> haciendo transacciones financieras trader en la mañana y por la tarde disfrutaba de la vida que le ofrecía Medellín, que siempre hablaba sobre la hermosa cultura y la energía de la gente de Colombia, que incluso estaba tratando de aprender español y que planeaba quedarse hasta finales de enero en Colombia. Diana Mateus tiene pregunta. Sí, señor John, eh, quisiera saber si su hermano recibió algún tipo de amenaza y por qué le pidió a usted que le enviara dinero. Uh, Was your brother ever uh, ever received any kind of uh, of threats? Uh, did he ever call you asking you for money? Do you have he, information about that? He did. He called me the night before, the night he was kidnapped. In the past, he has gone to Colombia before. And because of the threshold amount that you cannot send more than 1500 or 2000 per day, he called me in the past, asked for Say, hey, can you send me two thousand? I said, no, no problem. So you send it to him. On the night that he was kidnapped, the tenth of December, he called me and said, hey, do you can you send me a couple thousand dollars? I told him, I said, not a problem. I will try to send to you. When he called me, my airplane was about to take off. So I asked him, is anything wrong? Is everything okay? He said, yeah. It's, you know, I just need a couple thousand. So I said, okay, my airplane's about to take off. In case the money did not go through. I was on the runway. I will send you when I get home. Is that okay? He said yes. He did not. There's no indication that he was being kidnapped at all uh, on that. It is that I believe at 730 on December 10th. When I get home, by then in the morning, I did not know that he was being kidnapped. When I woke up the following morning, a friend called me and said he was being kidnapped, held in gunpoint that night before. Dice que, que efectivamente su hermano lo llamó la noche en que había sido secuestrado, pero que debido a las restricciones de transacciones diarias de dinero que no permiten pasar más de 1.500 o 2.000 dólares diarios de una cuenta de Estados Unidos a Colombia, era usual que su hermano lo llamara y le dijera, óyeme, pásame 2.000 dólares ahí porque no puedo sacar la plata. Y su hermano lo hacía. El día del secuestro, su hermano, lo llamó a pedirle dinero, pero él estaba en un avión eh, viajando y la transacción no pasó. Le preguntó que si todo estaba bien y su hermano le dijo sí, pero fue la noche del secuestro. Él llegó de viaje, 
eh, se acostó a dormir y cuando se despertó un amigo le dijo, oiga, a su hermano, a su hermano lo, lo, lo secuestraron. Don William tiene pregunta. Sí, eh, quisiera preguntarle al señor Xiong si hay algún pedido concreto que ustedes, la familia, haya elevado a las autoridades colombianas sobre el caso de su hermano, sobre este crimen. Is there any specific request that you've made to the Colombian authorities regarding your brother's case? That is, uh, that is correct. We have, we know that I contacted the U.S. Embassy. They also contacted the civil, uh, the law enforcement there. The U.S. Embassy also, uh, we were with the U.S. Embassy to, uh, uh, to meet with us and just to give us an update uh, regarding my brother's case. And... Once again, I want to express, my family wants to express our gratitude towards the uh, embassy, to, towards the Medellin police, local enforcement. Uh, they have worked very hard, diligently, uh, to bring these individuals to justice. Dice que sí, que han estado contactando la embajada de, de Estados Unidos y también han hablado con la policía de Medellín que están buscando tener una nueva reunión para tener una actualización sobre el caso, pero que quieran agradecerle a la policía de Medellín y a la embajada de Estados Unidos por estar trabajando diligentemente en el caso. Santiago, pregunta. Sí, quiero preguntarle si él le dijo algo cuando ella estaba saliendo con él o si saben, por ejemplo, algún detalle sobre ella, que se dedicaba en la vida, es decir, qué saben de esta mujer. Mr. Xiong, we would like to know If you have any information about the woman that your brother was dating, uh, do you have information about her, what she yeah. was doing? Yes, sir, please go ahead. My brother knew this woman that uh, uh, was captured, they arrested. Uh, he even, I even get to say hi to him on the phone. Uh, he even, she called and he was talking to her and he said, hey, say hi to some of my new friends. This is one of them. So I even waved at her on the phone uh, uh, in the past. So we know he knew the woman since at the, at the, since last summer, around July, I believe, in July. The earliest I know of her was in July. Su hermano conoció a la mujer que ya fue arrestada, que alguna vez cuando llamó a su hermano eh, por FaceTime la vio y la, le alcanzó a levantar la mano a saludarlo, y que su hermano conoció a la mujer desde el pasado verano en julio. Uh, did you, le voy a preguntar que si alguna vez sospecharon de la mujer. Did you yeah. or anybody in your family suspected about the woman that your brother was dating? No, we did not. This was a completely betrayal. Uh, Like any family else, if your brother or your sister has a girlfriend or a boyfriend, you're happy for them because he was truly happy. He was very proud of her. He talked about her. He told her to you know, tell us to say hi to her before he end his phone call every time when we heard that. So we did not suspect her at all. Dice que nunca sospecharon de ellos, que de ella, que eso fue una traición. Porque normalmente lo que le pasa a un hermano cuando tiene una novia, pues todo el mundo se pone contento y él precisamente estaba contento y orgulloso de ella. Quiero preguntarle que si nunca pensaron que esto podía terminar mal, de conocer un extraño a través de redes sociales, visitarlo eh, eh, cuando está tan lejos y no hay manera de corroborar o, o por lo menos tener algún tipo de idea de quién realmente se trata. Were you ever aware, worried about your brother contacting people from other countries like Colombia, for instance, and, uh, and not knowing much about that person and your brother visiting that person and going to that country and probably engaging in a relationship without any further knowledge about uh, that person's whereabouts and contacts and so forth? We, we were. We talked to him. We just said, tell him to be careful. But Knowing my brother, he's very, he assumed the best in people. He just assumed that, you know, everyone else will be like him. People laugh, people smile, and everybody, you know, a good, he only sees the good in people. Uh, he knows the risk. He also know that the majority of Colombia people are good people. Uh, you may have a, a few bad ones, but he knows very well that there are some, you know, some bad actors out there. Uh, but that's the risk that he said, hey, 
the overall good people outweighs the you know the bad ones. So maybe he let his guard down and uh, open up to her. And unfortunately, they happen to be the one that took his life away from the family and from our community. Mr. Zhang, we we really appreciate your time, your generosity talking to us, and and we profoundly lament what happened with your brother. Obviously, we we do not want that to happen in our nation. That does not represent us, and we hope that the case of your brother reaches an end with with the authorities, with the Colombian authorities, and with the help of of the U.S. Embassy. Thank you so much for having the time to talk to us. We really appreciate it. Thank you for your time. Thank you. Yeah. Sí, me dice que evidentemente estuvieron muy preocupados, que le pidieron a su hermano tener cuidado, que le dijeron a su hermano, tienes que tener cuidado con lo que estás haciendo, contactando con gente con otros países, pero que su hermano simplemente asumía lo mejor en la gente y que veía lo mejor en la gente. Él sabía que había algún tipo de riesgo, pero también sabía que la mayoría de los colombianos son buenas personas y que como en todo lado hay algunos malos actores y tal vez dejó dejó que, su, que sus buenas intenciones le hicieran bajar la guardia y precisamente bajar la guardia con una persona que terminó acabando con su vida. El caso de Tu Yer Jong, ciudadano asiático-americano encontrado muerto en Medellín en diciembre luego de visitar a su supuesta novia que terminó secuestrándolo y asesinándolo en nuestro país.